안녕하세요 드로잉제입니다 오늘은 입술을 그리는 방법에 대해서 알아보겠습니다 이번 영상은 초보자분들을 위한 영상입니다 입술 그리는 방법을 쉽고 간단하게 설명했습니다 뭐 그렇다고 초보자 아니신 분들 다 나가란 소리 아닙니다 초보자가 아니신 분들에게도 도움될 수 있게 영상 중간에 고급 스킬도 알려드리니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해주세요 먼저 입술을 스케치할 때 세밀한 굴곡이나 라운드 같은 거는 무시하고 직선을 사용해서 러프하게 심플하게 스케치합니다. 영어 좀 되죠? 대충 간단하게 그린다고 하는 것보다 있어 보일러 입 전체의 기울기를 잘 관찰해서 스케치해야 됩니다. 입 전체 기울기는 아주 중요한 포인트입니다. 기울기가 달라지면 얼굴 표정이 바뀔 수 있습니다. 이를 스케치할 때도 옥수수 알갱이 하나하나 그리지 말고 전체적인 이의 모양을 직선으로 단순하게 스케치한 다음에 옥수수 알을 그려줍니다. 오늘 그림처럼 입을 벌리고 있어서 혀가 보이는 경우는 당연히 혀도 함께 스케치합니다. 혀를 제대로 그리지 않으면 쇠빠지가 그렸는데 쇠빠진 그림이 됩니다. 입술 모양으로 큰 틀을 직선을 사용해서 러프하게 스케치한 다음에 명암을 밝은 부분과 어두운 부분 이렇게 2단계로 나눠서 초벌톤을 올립니다. 초벌톤을 올릴 때도 세밀한 부분은 무시하고 직선을 사용해서 심플하게 해서 전체적으로 크게 나눠서 그립니다. 어두운 부분에 톤을 넣을 때도 직선의 긴 선을 사용합니다. 이렇게 명암을 2단계로 나눠서 빛의 흐름을 표현합니다. 전체적으로 직선으로 스케치한 다음에 조금씩 더 세밀하게 스케치해 나가는 겁니다. 명암을 넣을 때는 입술의 양감이 잘 표현될 수 있게 그리는 대상하고 그림을 실눈을 뜨고 보면서 빛의 흐름을 잘 관찰해서 그려줍니다. 실눈을 뜨면 짜잘한 것들은 흐릿해서 잘 보이지 않고 전체적인 명암 위주로 보이게 됩니다. 두툼한 아랫입술을 이렇게 둥근 라운드 방향을 따라서 양감을 표현합니다. 아씨 빠졌네 아씨 안 찝어지노 윗입술의 두께도 이 방향으로 입체감을 살려서 그립니다 입술은 앞쪽으로 돌출되어 있기 때문에 입술의 가로 방향으로도 입체감을 살려서 그립니다 아랫입술이 튀어나온 방향입니다 입술 가로 방향 입체감을 잘 관찰을 해서 적절하게 입체감을 살려서 그려야 됩니다 입술의 입체감을 너무 많이 살려서 그리면 주디 닷발이나 튀어났다고 할때그 입술이 됩니다. 명암 단계를 알아보기 쉽게 좀더 진한 선으로 표시해 보겠습니다. 초벌 명암은 별가인 것 같아도 아주 중요합니다. 초벌할 때 명암을 잘 나눠서 스케치해야지 그림을 완성했을 때 빛의 방향과 입체감이 제대로 표현됩니다. 입술의 입체감 설명을 좀더 쉽게 하기 위해서 옆에서 본 모양을 그려서 간단하게 설명드리겠습니다. 이렇게 윗입술이 두께감 있게 생겨 먹었습니다. 이빨입니다. 윗입술 아래쪽 어두운 부분입니다. 아랫입술입니다. 아랫입술은 이 부분이 제일 톤이 강합니다. 제일 밑쪽은 이런 식으로 역광을 얇게 표현해주면 둥글고 두툼한 입술 입체감을 표현하기가 쉽습니다. 자연광이나 실내 조명 모두 빛이 위에서 오는 경우가 대부분이죠. 그래서 이렇게 옥수수의 윗입술 그림자가 생깁니다. 아랫입술은 아래쪽 끝부분에 그림자가 생깁니다. 여기는 역광 바로 위 가장 진한 부분입니다. 립스틱을 아주 진하게 바른 화떡의 경우는 이런 경계가 약해지고 입술 전체적으로 톤을 진하게 그립니다. 아랫입술 이 부분 주변에 하이라이트가 생깁니다. 빛의 방향이 반대일 경우 반대쪽에 생기겠죠. 입술 전체의 굴곡을 한번 보겠습니다. 윗입술의 둥근 방향, 이가 있는 부분, 혀가 있는 둥근 부분, 아랫입술의 밝은 부분, 그리고 제일 어두운 부분과 역광, 이렇게 전체적으로 입체감을 살려서 그려줍니다. 오늘은 벌리고 있는 입을 그리지만 입을 다물고 있을 때 모양도 잠시 설명드리겠습니다. 정면에서 봤을 때 이렇게 입을 다물고 있는 모양입니다. 윗입술의 어두운 부분입니다. 아랫입술의 어두운 부분입니다. 역광이 있고 그 다음에 아랫입술에 이렇게 그림자가 생깁니다. 입을 다물고 있으면 윗입술의 그림자가 아랫입술의 위쪽에 생깁니다. 그래서 담은 입술을 그릴 때 이런 식으로 입술의 가운데 부분을 진하게 그려주는 겁니다. 지금까지 설명드린 입술 그리는 방법을 사용해서 입술을 본격적으로 그려보겠습니다. 
길고 연한 직선을 사용해서 대략적인 입술의 모양을 잡아줍니다. 앞에서는 설명을 위해서 진한 선을 사용했지만 실제로 그릴 때는 최대한 연한 선으로 스케치하는 것이 좋습니다. 필요 없는 직선을 정리하고 틀린 스케치를 수정해야 되기 때문에 지웠을 때 연필선 자국이 남지 않게 최대한 연한 선을 사용해서 스케치합니다. 직선으로 대략적인 형태를 잡은 다음에 세부적인 형태를 잘 관찰해서 좀더 디테일하게 스케치합니다. 우리가 얼굴에서 중요한 부위를 이목구비라고 합니다. 그러니까 귀와 눈, 입과 코 모두 얼굴을 구성하는 중요한 요소이고 표정이나 감정을 나타낼 때 중요한 역할을 합니다. 그 중에서도 일을 가장 많이 하는 것이 눈과 입입니다. 물론 코와 귀도 냄새 맡고 소리를 듣는 중요한 기능 외에 표정관리를 위해서 많은 일을 합니다. 코는 화났을 때 씩씩거리고 벌렁거린다든지 해서 감정표현을 하죠. 귀도 시뻘겋게 만들어서 화가 나거나 흥분한 걸 표현하기도 합니다. 하지만 눈과 입처럼 아주 미세한 감정까지 표현하지는 않죠. 눈이 많은 감정을 표현합니다. 그렇지만 눈은 거짓을 표현하지는 않습니다. 눈은 늘 진실하죠. 근데 입은 눈보다 한참 더 고단수입니다. 희노애락의 감정표현은 물론이고 온갖 거짓과 감언이 설도 합니다. 입은 감정을 나타내고 말하기 숨쉬기 뿐만 아니라 먹고 마시기 같은 중요한 기능도 합니다. 입과 위아래로 직통으로 연결된 똥꼬는 입만큼의 능력은 없습니다. 똥꼬는 뱉을 수는 있지만 먹을 수는 없죠. 뭐 간혹 바지를 먹기도 하고 억지로 자약을 먹이기도 합니다. 생각해보면 입은 정말 많은 일을 합니다. 숨쉬고 말하고 먹고 마시고 뱉고 핥고 빨고 얼마나 많은 일을 하는지 입과 혀는 늘 땀으로 가득합니다. 저 지킨다고 쇳바닥 땀난 거 봐라. 눈 그리는 걸 제일 좋아하지만 오늘은 입의 소중함을 생각하면서 주디를 정성스럽게 그려보겠습니다. 기본 스케치를 한 다음에 좀더 구체적으로 입술 주름과 이의 모양 그리고 쇳바닥을 세밀하게 스케치합니다. 스케치할 때 1차 톤을 깔면서 스케치합니다. 그러면 전체적인 양감하고 빛의 방향을 파악하는 것이 쉬워지고 스케치 단계에서 그림의 시작과 완성까지의 계획을 세울 수 있습니다. 입술의 주름 방향으로 연필선을 사용하면서 주름도 함께 그려줍니다. 주름을 그리고 전체적으로 세밀하게 스케치한 다음에 초벌톤을 꼼꼼하게 올리고 나서 휴지를 사용해서 전체적으로 한번 문질러줍니다. 휴지를 사용해서 전체적으로 문지르는 과정은 앞으로 두번 정도 더 반복할 예정입니다. 그린 걸다 문질러서 흐리게 할 거면 처음부터 문지르고 시작해도 되지 않냐고 생각하시는 분도 계실 겁니다. 물론 구체적인 스케치를 하지 않고 문질러서 그려도 됩니다. 근데 그렇게 하면 아무래도 지우개를 많이 사용해서 그리게 되는데 초보자분들 뿐만 아니라 어느 정도 그림을 그리신 분들도 이 지우개로 그리는 과정을 많이 어려워하십니다. 경력이 더 많이 쌓여서 지우개 사용이 자유롭게 되시는 분들은 톤을 먼저 올리고 문지른 다음에 지우개를 사용해서 구체적으로 그리셔도 됩니다. 그림은 한 장의 완성작이 나오기까지 후퇴와 전진을 반복하는 과정입니다. 실컷 스케치하고 묘사한 걸 문질러서 덮어버리고 지우개와 연필로 다시 묘사하고 입술 주름을 세밀하게 그린 걸 붓으로 문질러서 흐리게 한 다음에 연필과 지우개로 좀더 세밀하게 묘사하는 반복의 연속입니다. 조금 답답하고 지루해 보일지 모르지만 이런 과정을 거치면서 톤과 묘사가 차곡차곡 쌓여서 그림이 완성되어 가는 겁니다. 경력이 쌓이고 완성한 그림이 많아지면 10번 반복하던 것이 5번으로 줄고 더 발전해서 반복이 2, 3번으로 줄어들게 됩니다. 초보자분들은 너무 조급하게 생각하지 마시고 꾸준하고 묵묵하게 그림을 진행해 나가시기 바랍니다. 난왜 이렇게 계속 틀려서 지우고 다시 하고 아까 그린 것또 다시 그리고 하는지 모르겠다고 자책하거나 스트레스 받으실 필요 전혀 없습니다. 그냥 자연스러운 그림 그리는 과정입니다. 사실 그림 고수들도 실수해서 같은 과정을 반복할 때가 많습니다. 그림을 아무리 잘 그리는 사람도 잘 몰라서 그렇지 남들 안볼때 살짝살짝 반복합니다. 그림을 완성하는 자연스러운 과정이라 생각하시고 마음을 비우고 즐기면서 그리는 게 좋습니다. 고수들은 대충 그리는 것 같은데도 전혀 머뭇거리거나 그리는 과정을 반복하지 않고 한 번에 쓱쓱 그려서 완성하는 거 보고 부러워하실 필요 없습니다. 고수들도 그렇게 그리기 위해서 같은 과정을 겪으면서 많은 연습과 노력을 했습니다. 그리고 남들이 볼 때만 한 번에 그렇게 그리는 겁니다. 아무도 안볼 때는 머뭇거리고 버벅대고 전동 지우개와 모노제로 샤프형 지우개를 사용해서 입술과 혀 그리고 이의 밝은 부분을 그려줍니다. 하이라이트를 잘 그려야지 촉촉하고 반짝이는 수다에 지쳐서 땀나는 쇳바닥 느낌을 제대로 표현할 수 있습니다. 입술과 혀의 촉촉하고 반짝이는 표현을 위해서 하이라이트를 오버해서 표현하다 보면 너무 밝게 지워서 조화롭지 않고 튀게 됩니다. 
그럴 때는 붓을 사용해서 하이라이트를 부드럽고 자연스럽게 만들어줍니다. 지금까지 입술을 스케치하는 방법에 대해서 설명드리면서 살짝 벌린 입술을 구체적으로 그리는 방법에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.